Chi era abituato ad usare la frase non vali neanche un fico secco dovrà ricredersi e lo sanno bene a San Michele Salentino che dei fichi secchi con la mandorla all'interno, il noto fico mandorlato, ne hanno fatto un vanto internazionale da anni. Il 29 e 30 agosto scorso, proprio nel caratteristico paese salentino, è andata in scena la quattordicesima edizione della Fiera del Fico Mandorlato e dei prodotti tipici. Un appuntamento ormai consolidato nell'ultimo scorcio dell'estate San Michele che richiama appassionati, turisti, curiosi e golosi del fico mandorlato da tutta l'Italia e da diversi anni anche dall'estero. Una partecipazione aperta anche da esperti del settore con Piazza Marconi, il salotto buono della città, interessato da conferenze tematiche, mostre pomologiche, presentazione di libri, il tutto incentrato in questa particolare edizione sulla dieta mediterranea e il valore dei prodotti tipici. Non sono mancati momenti di intrattenimento con concerti di musica tradizionale salentina e sportivi come una gara podistica. Ma a farla da padrone è stato il gusto con numerose degustazioni ed un'area dedicata a sua maestà il fico, con varietà di fichi e mandorle di diverso genere. Una tradizione ormai consolidata, quella della Fiera del Fico Mandorlato, che vede l'organizzazione dell'amministrazione comunale che in questa edizione si è avvalsa della collaborazione del GAL Alto Salento. Di particolare rilievo e altamente suggestivo l'incontro internazionale della città del Fico che rientra nel progetto Ficusnet, che ha visto ospiti a San Michele rappresentanze dei comuni di Xagra, Malta, Domus de Maria Cagliari e l'associazione Atessa XXI secolo di Chiesa. Uno scambio culturale immerso in uno spettacolo splendido alla vista ma ancora più apprezzato con il palato, grazie anche alle numerose bancarelle dedicate ai produttori e artigiani di zona e un percorso del gusto a sottolineare la biodiversità agricola delle campagne salentine e l'eccezionale paesaggio rurale di San Michele. Insomma, un successo straordinario cresciuto nel tempo che gli stessi cittadini di San Michele hanno saputo coltivare con passione per un'edizione, quella di quest'anno, che apre di fatto alla preparazione del quindicesimo appuntamento al quale gli organizzatori guardano già con tanto entusiasmo.